हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू सी डे थर्टी फ्रॉम द ब्रिज कोर्स इट्स फॉर स्टैंडर्ड सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश ओके नाउ लेटेस्ट सी लर्निंग आउटकम्स फ्रेम डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड सिचुएशंस म्हणजेच काय करायचं आपल्याला क्वेश्चन्स बनवायला ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये शिकायचं आहे कशावर तर व्हेरियस टॉपिक्स वेगवेगळ्या टॉपिक्सवर आणि त्याचबरोबर सिच्युएशन्स म्हणजे एक वेगवेगळ्या कंडिशन वेगवेगळ्या स्थितींवर डिपेंड करत आहेत आपले क्वेश्चन्स त्यानंतर लर्निंग ॲक्टिव्हिटी व्हॉट इज क्वेश्चन आता ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला काय सांगितलं आहे की क्वेश्चन म्हणजे काय प्रश्न म्हणजे काय तर त्याचं साधं सोपं सरळ असं उत्तर आहे इट इज अ सेंटेन्स ऑर फ्रेज दॅट आस्क फॉर अन आन्सर तर असा एक सेंटेन्स किंवा अशी एक फ्रेज की ज्याच्या सहाय्याने म्हणजे ते वर्ड्स बोलल्यानंतर किंवा ते सेंटेन्स बोलल्यानंतर आपण काय मागतोय समोरच्याकडनं त्याचं आन्सर त्याचं उत्तर मागतोय आस्किंग क्वेश्चन इज अन आर्ट आणि प्रश्न विचारणं ही एक कला आहे इट हॅज द लर्नर्स टू डेव्हलप देअर कम्युनिकेशन स्किल आणि मग हे क्वेश्चन फ्रेम क्वेश्चन्स म्हणजेच क्वेश्चन तयार करायला आपल्याला का शिकायचं आहे तर आपलं जे कम्युनिकेशन स्किल आहे म्हणजेच काय आपण इतरांशी जो काही संवाद साधतो तर तो डेव्हलप होण्यासाठी म्हणजे इंग्लिशमधून आपल्याला एकमेकांना काही प्रश्न विचारता यावीत आणि उत्तरंही देता यावीत यासाठी आपल्याला आज प्रश्न कशी तयार करायची ती सुद्धा इंग्लिशमधून हे शिकायचं आहे देअर आर टू टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स दोन प्रकारचे क्वेश्चन्स असतात फर्स्ट घेतले डब्ल्यू एच क्वेश्चन्स दीज टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स ऑलवेज बिगिन विथ डब्ल्यू एच वर्ड तर ह्या पद्धतीचे जे क्वेश्चन्स असतात ते त्या क्वेश्चन्सची सुरुवात म्हणजे त्या प्रश्नांची सुरुवात डब्ल्यू किंवा यच ह्या वर्डने होत असते म्हणजे डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन्स असं त्यांना म्हटलं जातं त्यानंतर सेकंड आहे व्हर्बल क्वेश्चन्स दीज टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स ऑलवेज बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल ऑक्झिलरीज दे ऑलवेज कॅरी द आन्सर येस ऑर नो आणि सेकंड टाईप जो आहे ज्याला आपण व्हर्बल क्वेश्चन्स म्हणतो तर त्या टाईपमध्ये क्वेश्चनची सुरुवात म्हणजे त्या प्रश्नाची सुरुवात मॉडल ऑक्झिलरीने होते आणि पा व्हर्बल क्वेश्चन्सची सुरुवात कशाने होत असते तर हेल्पिंग वर्ब्स ॲम इज आर असतील किंवा अजून दुसरे काही मॉडल ऑक्झिलरी आहेत तर ते सुरुवातीला घेतले जातात आणि तो क्वेश्चन कम्प्लीट केला जातो तर दे ऑलवेज कॅरी द आन्सर येस ऑर नो आणि त्या प्रश्नांचा आन्सर केव्हाही कशामध्ये येतं हो किंवा नाही अशाच पद्धतीने येत असतं आता डू यू लाईक टू प्ले क्रिकेट हा जर आपण प्रश्न विचारला म्हणजे डू ह्या वर्बने आपलं ती सुरुवात झालेली आहे त्या प्रश्नाची व्हर्बल क्वेश्चनची आणि त्याचा आन्सर असेल जर खेळायला आवडत असेल तर येस असेल किंवा नाही आवडत असेल क्रिकेट खेळायला तर नो हे आन्सर येणार आहे ऑटोमॅटिकली तर अशाच पद्धतीचे जे क्वेश्चन्स असतात प्रश्न असतात तर ते व्हर्बल क्वेश्चन्स त्यांना म्हटलं जातं आता काय म्हटलं पुढे हाऊ टू फ्रेम डब्ल्यू एच क्वेश्चन्स आता सुरुवातीला आपण पाहणार आहोत जे डब्ल्यू एच क्वेश्चन्स असतात तर ते कसे तयार करायचे तर पा फर्स्ट जो वर्ड आहे डब्ल्यू एच वर्ड तो आहे व्हेन व्हेन म्हणजे काय तर केव्हा तर पहा आता आपण जर विचारलं एखाद्याला वेन आर यू गोईंग टू पुणे तू केव्हा पुण्याला जातो आहेस तर तो आपल्याला आन्सर देणार इन द मॉर्निंग असेल आफ्टरनून असेल इव्हिनिंग असेल किंवा टू डे यस्टर डे अशा पद्धतीने ते आपल्या आन्सर्समध्ये वर्ड्स येणार आहेत आणि एखाद्या वेळेस असंही आपण म्हणू शकतो की तो केव्हा जाणार आहेस याचा अर्थ असाही तो आपल्याला टाईमही सांगू शकतो ॲट नाईन ओ क्लॉक किंवा ॲट टेन ओ क्लॉक लाईक दॅट तर सेकंड जो वर्ड आहे डब्ल्यू एच वर्ड व्हेअर व्हेअर म्हणजे काय तर कुठे मग कुठे तर त्याचा आन्सर आपल्याला प्लेस दाखवतो म्हणजे ॲक्च्युली तू कुठे जातो आहेस व्हेअर आर यू गोईंग तू कुठे जातो आहेस तर पुणे मुंबई नागपूर अशा पद्धतीने त्यानंतर थर्ड आहे व्हाय व्हाय ह्या क्वेश्चनचा आन्सर आपल्याला रिझन सांगतं म्हणजे व्हाय म्हणजे का व्हाय आर यू प्लेईंग क्रिकेट मग तू क्रिकेटच का खेळतो आहेस बिकॉज आय लाईक टू प्ले क्रिकेट मला क्रिकेट खेळायला आवडतं म्हणून तर अशा पद्धतीने व्हाय म्हणजे काय तर व्हाय ह्या प्रश्नाचं आन्सर म्हणजे आपण आन्सरमध्ये रिझन देत असतो कारण देत असतो आणि व्हाय म्हणजे का असं होतं आहे त्याचं मिनिंग त्यानंतर फोर्थ आहे व्हॉट व्हॉटचं तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे व्हॉट म्हणजे काय तर ते ऑब्जेक्टसाठी आपण यूज करत असतो त्यानंतर फिफ्थ आहे हाऊ हाऊ म्हणजे कसे म्हणजे आपण त्यावेळेस आपल्या आन्सरमध्ये एखादी सिच्युएशन सांगत असतो स्थिती सांगत असतो कंडिशन सांगत असतो त्यानंतर सिक्स सिक्स आहे हू तर हू म्हणजे कोण म्हणजे आपण तिथं एखाद्या पर्सनचं नाव सांगणार आहोत आपल्या आन्सरमध्ये 
त्यानंतर पहा विच विच म्हणजे कोणते तर आन्सर विच हा वर्ड कशासाठी यूज केला जातो तर आपल्या क्वेश्चनमध्ये थिंग्ज असतील वस्तू असतील काही ऑब्जेक्ट्स असतील म्हणजे सुद्धा वस्तू तर त्यांच्यासाठी आपण विच हा वर्ड यूज करत असतो त्यानंतर पहा एट हाऊ मेनी म्हणजे किती जे काउंटेबल नाउन्स आहेत थ्री फोर फायव्ह सेवन एट नाईन अशा पद्धतीने आपण त्याचे आन्सर्स देऊ शकतो नंबरिंग आपण देऊ शकतो त्यांना तर त्या प्रश्नासाठी आपल्याला हाउ मेनी हा वर्ड यूज करायचा असतो त्यानंतर नाईन्थ आहे हाऊ मच हाऊ मच म्हणजे किती हाऊ मच म्हणजे सुद्धा किती आणि हाऊ मेनी म्हणजे सुद्धा किती पण काउंटेबल नाउन्सोबत आपल्याला हाऊ मेनी हेच वापरायचं आहे आणि जे अनकाउंटेबल नाउन्स आहेत फॉर एक्झाम्पल मिल्क आहे तर किंवा वॉटर आहे जे लिक्विड थिंग्स आहेत त्यांच्यासाठी जनरली आपण यूज करतो त्याचबरोबर जे आपल्याला मोस्ट असेल नाही जसं राईस असेल त्यानंतर लिव्ज असतील तर त्या पद्धतीने आपण त्या अशा वेळेस काय यूज करायचं आहे हाऊ मच ओके तर आपल्या क्वेश्चनमध्ये येणार आहे हाऊ मच वॉटर यू वॉन्ट हे तुम्हाला किती पाणी हवं आहे आहे ना वन लिटर टू लिटर लाईक दॅट त्यानंतर टेन आहे हाऊ फार हाऊ फार म्हणजे किती दूर किती लांब लॉंग म्हणजे लांब किती अंतर तिथं दाखवत आहे हाऊ फार म्हणजे अंतर आपल्या आन्सरमध्ये येणार आहे ओके तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे सगळे डब्ल्यू एच वर्ड्स आपल्या क्वेश्चन्समध्ये यूज करायचे पहा तर सॉल्व किंवा डेमो ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय दिले मॅच टू फ्रेम क्वेश्चन्स तर काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत आणि एका साईडला त्यांचे आन्सर्स दिले आहेत आन्सर म्हणजे पूर्ण आपला क्वेश्चन तयार होणार आहे आपण जर ते आन्सर तिथं मॅच केलं तर आता फर्स्ट सेंटेन्स आहे आपला व्हेअर आर यू आता व्हेअर आर यू कमिंग बॅक हा तर काही क्वेश्चन तयार होणार नाही हा प्रश्न नाही तयार होणार तर तो होतो आहे व्हेअर आर यू गोईंग तू कुठे जातो आहेस तर ई हे ऑप्शन तिथं करेक्ट आहे त्यानंतर सेकंड पा व्हाय आर यू लेट टुडे तर तू आज लेट का आहेस म्हणजे तू उशिरा का आला आहेस म्हणजे त्याचं रिझन त्याला द्यावं लागणार आहे तर त्या म्हणजेच सेकंड जो आहे सेंटेन्स तो डी ह्या पेअरशी जोडल्यानंतर तो क्वेश्चन कम्प्लीट होतो आहे त्यानंतर थर्ड पा व्हॉट इज ही गोईंग टू बाय फ्रॉम द मॉल आता तो मॉलमधून काय आणायला जातो आहे काय विकत घेणार आहे तर आपल्याला त्याचा आन्सर ऑलरेडी मिळालेलंच आहे सी आहे थर्डचं आन्सर सी समोरासमोर ते पेअर येते त्यानंतर फोर्थ पा हाऊ इज शी फिलिंग नाव म्हणजे तिला कसं वाटतंय बरं वाटतंय का अशा पद्धतीने त्यानंतर जे आहे फिफ्थ व्हेन आर दे कमिंग बॅक ते केव्हा परत येत आहेत तर फिफ्थ नंबरची जी पेअर आहे ती ए शी मॅच होते तर अशा पद्धतीने तुम्हाला हे सगळे पेअर मॅच करायचे आहेत तर तुम्ही जर पाहिलं तर खाली सगळे आन्सर्स आपल्याला दिलेले आहेत आन्सर्स म्हटलेले आहे आणि हे जसेचे तसे फायू सेंटेन्सेस आपल्याला दिलेले आहेत तर तुम्ही काय करायचं इथं हे जे आहे मॅच टू फ्रेम क्वेश्चन हा क्वेश्चन लिहून घ्यायचा आहे त्यानंतर हे आन्सर्स लिहून घ्यायचे आहेत आणि आन्सरला अंडरलाईन करून द्यायचं आहे किंवा तुम्ही अजून थोड्या वेगळ्या पद्धतीने लिहू शकतात ते मी तुम्हाला आता दाखवते पहा तर तुम्ही अशा पद्धतीने तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहू शकतात व्हेअर आर यू त्यानंतर ई शी ते पेअर जॉईन होते तर आपण व्हेअर आर यू गोईंग अशा पद्धतीने तुम्ही ते कम्प्लीट करायचं आहे पाचही क्वेश्चन्स इथं कम्प्लीट झालेले आहेत आता नेक्स्ट पाहूयात पुढे दिलं आहे आपल्याला प्रॅक्टिस वर्क आता जे काही डब्ल्यू एच क्वेश्चन्स आपल्याला इथं बनवायचे आहेत सुरुवातीला क्वेश्चन पाहूया चूज द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड टू फ्रेम मिनिंगफुल क्वेश्चन तर मिनिंगफुल अर्थपूर्ण असा प्रश्न तयार होण्यासाठी आपल्याला इथं करेक्ट असे क्वेश्चन वर्ड निवडायचे आहेत तर आन्सर पहा फर्स्ट जर क्वेश्चन पाहिला आपण डॅश इज युअर नेम आपण जनरली सगळ्यांनाच माहिती व्हॉट हा वर्ड तिथे येणार आहे व्हॉट इज युअर नेम सेकंड पाहिलं डॅश बायझन आईस्क्रीम टू यू तुझ्यासाठी कोणी आईस्क्रीम आणलंय म्हणजे कोण म्हटल्यानंतर तिथं हू हा वर्ड येणार आहे थर्ड जर घेतला आपण डॅश इज युअर स्कूल तर आपण असा क्वेश्चन तयार करायचा आहे व्हेअर इज युअर स्कूल तर तुझी स्कूल कुठे तुझी शाळा कुठे अशा पद्धतीने तो प्रश्न तयार होणार आहे आपण डिरेक्टली आन्सर पाहूयात फर्स्ट आहे व्हॉट इज युअर नेम सेकंड हु बायज अन आईस्क्रीम टू यू थर्ड व्हेअर इज युअर स्कूल फोर्थ क्वेश्चन तयार होतंय व्हेन डू यू गो टू स्कूल तू शाळेला केव्हा जातोस त्यानंतर फिफ्थ 
विच इज युअर फेवरेट गेम तुझा आवडता खेळ कोणता आहे त्यानंतर हाऊ मेनी बुक्स आर ऑन द टेबल टेबल टेबलवर किती बुक्स आहेत ओके आणि त्यानंतर पहा एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी दिली नाव कम्प्लीट द सेंटेन्सेस युझिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बँक आता आपल्याला एका कॉलममध्ये एका बॉक्समध्ये काही वर्ड्स दिले डू डज वॉट वेन व्हाय व्हेअर हाऊ आणि हु आपल्याला जवळपास एट वर्ड्स दिलेले आहेत आणि इथं सेंटेन्सेस आहेत सिक्स म्हणजे ह्या एट वर्डपैकी असे सिक्स वर्ड्स यूज करायचे आहेत आपल्याला की जेणेकरून करेक्ट असा क्वेश्चन तयार होईल तर फर्स्ट जर घेतला आपण डॅश आर यू गोईंग तर कोणता वर्ड येतो आहे थोडंसं ट्राय करा आन्सर शोधण्याचा प्रयत्न करा कोणता वर्ड येतो आहे तर व्हेअर आर यू गोईंग तू कुठे जातो आहेस ओके वेअर हा तिथं करेक्ट वर्ड येणार आहे त्यानंतर सेकंड म्हटलं डॅश डीड यू रीच दुबई तर त्याचा आन्सर आहे व्हेन डीड यू रीच दुबई तर आपण वन बाय वन एक एक आन्सर म्हणजे पूर्ण क्वेश्चन्स पाहूयात फर्स्ट क्वेश्चन होता व्हेअर आर यू गोईंग त्यानंतर सेकंड व्हेन डीड यू रीच दुबई तुम्ही दुबईला केव्हा पोचणार किंवा पोचले त्यानंतर थर्ड व्हॉट आर यू डुईंग तुम्ही काय करतायत हाऊ ओल्ड आर यू म्हणजे तू किती वर्षाचा आहेस त्यानंतर फिफ्थ आहे डस शी रीड अ बुक ती पुस्तक वाचते का ओके त्यानंतर सिक्स डू यू लाईक टू प्ले क्रिकेट तुला क्रिकेट खेळायला आवडतं का तर अशा पद्धतीने तुम्हाला हे सगळे आन्सर्स लिहायचे आहेत आणि जे जे आन्सर तुम्ही फील केलं त्याला अंडरलाईन देखील करायचे तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला तुमच्या ज्या कमेंट्स होत्या त्या वाचून मी तुम्हाला ही थर्टी नंबरची ॲक्टिव्हिटी टाकली अपलोड केली तर तुम्हाला जेवढी ही ॲक्टिव्हिटी शेअर करता येईल तुमच्या फ्रेंड्ससोबत इतरांसोबत जे तुमच्यासाठी न्यूज जरी असले तरीसुद्धा तर तेवढी तुम्ही ती शेअर करा आणि त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंटसुद्धा ओके थँक्यू तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर पटापट चॅनलला सबस्क्राईबही करा